بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اليوم راح ناخد آه او نكمل نحكي عن دنتر امالجم الجزء الثاني راح نحكي في هذا الجزء عن the properties of dental amalgam او خصائص dental amalgam بشكل مفصل ان شاء الله the first property we'll speak about is dimensional stability اللي هي استقرار ابعاد الحشوات الفضة سواء بيصير لها توسع او تمدد expansion او بيصير لها تقلص contraction او shrinkage Amalgam can expand on or contract depending on its manipulation فالطريقة اللي بنخلط فيها الأمالجم مثلا أو سرعة الجهاز اللي بنستعمله كمية الزئبق الموجود فيها بنستعمله للخلط كل هاي الأشياء بتأثر على الحشوة سواء بتأثر عليها بتخليها تتمدد أو بتأثر عليها بتخليها تتقلص Severe contraction can lead to micro leakage, plaque accumulation and secondary case إذا صار في عنا تقلص في الحشوة رح يصير في عنا فراغ ما بين الحشوة والسن هذا الفراغ رح يؤدي إلى أنه البكتيريا تمرق أو تدخل في هذا الفراغ بس تدخل في هذا الفراغ رح ترجع تعمل لك تسوس مرة ثانية فهذا بنحكي له سكندري كيرز فرح يصير في عنا مايكرو ليكيج وباك اكوميليشن آخر إشي سكندري كيرز بالنسبة للإكسبانشن مشكلة الإكسبانشن كان بروديوس بريشر on the bulb رح يصير في عند المريض وجع it's called post operative sensitivity or sometimes there will be protrusion of the thing الحشوة رح تطلع من مكان رح يصير المريض يحس انه الحشوة عالية وبعد فترة ممكن ينكسر جزء من هاي الحشوة اذا احنا ما تدخلنا وقمنا الحشوة وغيرناها بوحدة تاني Now what's important for us to know in this uh, category that if we have excess mercury we will have net expansion if we have less mercury in the mix then we will have more contraction And you can refer to the uh, lecture in part one to know when we will have more mercury or less mercury and how we can decrease the mercury in the uh, final restoration. Now let's compare some materials and know uh, what, how, what is the extent of acceptable dimensional change for amalgam. According to ADA specification number one, it required that the dimensional change of amalgam be in the range of 15 to 20 micrometer per centimeter, and this should be measured at 37 degrees Celsius between five minutes and 24 hours after the beginning of trituration. So on this graph, you can uh, see that dispersed alloy has uh, some expansion, while tightened uh, material has uh, contraction, also the fine cut material has contraction. Now the dispersed alloy is a high cover admixed alloy. The, uh, the titan is a high cover single combustion alloy, and the last one, the fine cut, is a lift cut lower uh, cover amalgam. So as you see in this graph, the range of dimensional change for those three material lie in the acceptable range for the ADA, ADA specification. So it's acceptable to contract or to expand. However, this expansion should be in the range between 15 to 20 micrometer per centimeter of the restoration. يعني الحجم أو التغير في الحجم المسموح لنا بالنسبة لحشوات الفضة هو اللي بيجي ما بين 15 إلى 20 مايكرومتر لكل سنتيمتر يعني كل سنتيمتر من الحشوة سيف تو إما يصير لها يعني الرينج تبعنا ممكن إنه يصير فيها تقلص أو تمدد بما قيمته 15 إلى 20 مايكرومتر لكل سنتيمتر إذا زادت التغير الحجم عن هذا المقدار راح يصير في عنا مشكلة راح يصير في عنا إما مايكرو ليكيج مع الكونتراكشن أو بيصير في عنا بين with the expansion زي ما حكينا قبل شوي حتى ما يصير معنا مشاكل في العيادة لازم دائما نتبع الخطوات اللي موجودة عنا من الشركة هي الشركة بتحكي لك بالضبط قديش تخلط الكبسولة تبعت الأمانجم الوقت تبعها سرعة الجهاز اللي انت تستعمله هاي الأشياء كثير بتفيدنا حتى انه نحصل خصائص مناسبة لحشوات الفضة حسب ما تم قياسها في المختبر لدى الشركة المصنعة إذا إحنا غيرنا في أي شيء من هذول التعليمات رح يصير في عنا مشاكل بعدين 
Another thing we speak about it last time is the uh, zinc containing amalgam. Uh, we say that zinc is used as the oxidizer. However, when we have contamination for zinc containing amalgam restoration, then we will have something called delayed expansion, which means after a few days, the restoration will start to expand and it might be or come out from the cavity that you have placed it in. And we say that zinc inside those material will react with the excess water from the contamination, which is the H2O, and the re reaction will yield hydrogen gas. Now, this hydrogen gas inside this restoration will force the restoration to expand, and this can make intense pain for the patient. Now, those restoration, they tend to continue expanding unless we uh, remove them and replace them with a new restoration. So the patient will suffer from intense pain that start a few days, up maybe like 10 or 12 days after the placement of the restoration. And uh, he will um, uh, have this pain. The restoration will be protruding outside of the cavity. The restoration might be fracture, might we will have uh, marginal defects, also uh, the corrosion will increase and the strength of the respiration will decrease. So it's very important to take care of, um, uh, of contamination or prevent contamination during the placement of the amalgam restoration. The second property of dental amalgam that we will speak about is the strength. As you remember, amalgam is uh, weak in tension or bending and it's strong in compression. And the tensile strength usually is 20% of the compressive strength. If you remember uh, the different type of um, forces that you can apply to a certain uh, uh, material, uh, we have compression forces that you will force the material from both sides. We have the tension that you will bolt the material from both sides. We have also a combination of like shear, torsion, and the flexural strength for a material. And also we have di diametral compression and diametral tension tests. Now, uh, if you see in this picture, that we have a tooth that has amalgam. And this amalgam we call it the class two because it uh, replaces the occlusal surface and part of the proximal surface. You can see that the compression comes from above, from the opposing occlusion, when the teeth come into contact during mastication. However, this compression can be translated in certain area to uh, tension forces on this, the both side, as you see in this, uh, this graph and uh, part of the compression also can uh, uh, transform to shear some uh, to torsion and some to flexural forces so the main forces applied on the opposite surface of the that is restored with amalgam is compression however part of these forces will be translated to tension forces and part will be transformed to shear uh, torsion and flexural forces. So it's very important to uh, know uh, the forces that will be applied on the tooth. Uh, we will uh, learn next year, inshallah, how we will modify the design of the cavity preparation that we will restore to the amalgam. So to make sure that the uh, um, main force uh, exerted on this restoration is just compression and to decrease the effect of uh, tension and to torsion, shear, and flexural strength on the restoration to prevent its fracture. And we call this resistance form of the cavity preparation. And inshallah, in the next year, we will learn how to make the hash in a suitable way, or the hash in a suitable way, so that we can prevent the fracture. القوى الساحبة على الحشوات الفضة وبالتالي نمنع أنها تنكسر فرح نحاول قدر الإمكان أن تكون الحشوة أو القوة اللي جاية على الحشوة هي قوة ضغط أكثر منها أنها تكون قوة سحب لأن حشوات الفضة قوية تحت الضغط لكنها ضعيفة تحت السحب ممكن يصير لها تكسر so again, if we compare the mechanical properties of dentin and dental amalgam, 
uh, you can see that uh, the compressive strength of the delta amalgam is higher than that of dentin. However, the tensile strength, you can see that it's a little bit lower than dentin or maybe equal to the dentin. And the uh, modulus, the elastic modulus, you can see how much the amalgam is higher than dentin. So it's clear that amalgam uh, has a strength more than a liquid for compressive loads. That's why we use it to restore posterior teeth. However, it's much weaker in tension. And uh, as I say, compressive stresses on the uh, restoration would produce different type or complex stresses, complex strength, uh, complex stresses. So uh, uh, that result in tensile stresses in that area or some shear stresses. And we will learn next year, inshallah, how to prepare the cavity to withstand those uh, forces and uh, uh, prevent the fracture of amalgam. اللي بيهمني في هاي المرحلة أنتوا تفهموا إنه حشوات الفضة القوة تبعتها أو مقاومتها لقوة الضغط كثير عالية أعلى من السن نفسه فبالتالي بتتحمل الضغط اللي موجود على الأسنان الخلفية عشان هيك بنستعملها عادة في الحشوات بالأسنان الخلفية بينما ما بتتحمل قوة المد زي ما حكيت لكم السنة الجاية إن شاء الله راح نتعرف عن الطرق اللي بتساعدنا إنه نحافظ على الحشوة من غير ما تنكسر إيش مواصفات حفر الأسنان أو تجهيز الحشوة للفضة حتى ما تكسر برضو حكينا أمالجام إذا بريتل ماتيريال As you remember from stress strain curve that we have two types of material one is brittle and the other is ductile and we say that um, the ductile material they will undergo some uh, transformation some um, deformation after it reach its uh, proportional limit as in material a and b there is certain uh, certain amount of uh, uh, ductility however you can see in material c once it reach its proportional limit it will fracture immediately. That means there is no de deformation in those material. Uh, other material, تقريباً زي كيف الجزاز أو إذا الجزاز ترمي مثلاً على الأرض دغري بتكسر معك ما بيصير فيه تمدد. فالأسنان uh, فالمواد البريتل عادة هي مواد هشة مجرد ما يستوصل للحد الأقصى من ال الضغط اللي ممكن تتحمله دغري بيصير فيها كسر وبرضه هذا رح نتعلم إن شاء الله السنة الجاي كيف إنه نحضر السن نفس الإشي بطريقة معينة حتى نمنع إنه الحشوة تنكسر وتوصل للبروبورشنال ميت تبعها عشان نمنع الحشوة إنها تنكسر لازم نعرف العوامل اللي ممكن تأثر على قوة الحشوة من حيث إنها تزيد القوة أو تقلل القوة فبالتالي نقدر نحافظ على الحشوة تبعتنا من غير تنكسر أول عامل هو الـ effect of trituration on strength طبعا we learned last time how to mix the amalgam according to the manufacturer instruction and we say the difference between under trituration and over trituration now both under and over trituration will decrease the strength for both the conventional and high cover amalgam so it's important to mix the capsule very well also the mercury content we speak about how much we need mercury for the different type of amalgam last time uh, either the conventional or the low uh, the high cover admixed or high cover spherical uh, in this graph you can see the first line uh, that is in red uh, uh, this is the uh, high cover spherical material and we say the high cover spherical material it need um, uh, mercury in the range between 40 to uh, almost 50 so from this graph you can see at uh, amount of mercury less than 40 we will have low compressive strength then the compressive strength will be high at 400 megapascal uh, when the mercury content between 40 to 50 after 50 the um, uh, the compressive strength will decrease again again from 400 for example to 300 the other material, the high cover admixed in the orange, you can see also the curve that the material has low compressive strength uh, from uh, 35 to 45 uh, or almost 50 of Hg concentration. Once you mix the material with 50 uh, percent weight of uh, Hg, you will see that this is the maximum um, uh, uh, compressive strength that you will get is around 
350 megapascal. And if you increase the amount of uh, Hg beyond 55, then you will have decrease in the compressive strength. The same for the uh, low copper uh, content amalgam, the blue line. You see that uh, the low copper, we say that we need 50% almost of Hg concentration. Uh, at uh, 50 or almost uh, 52 to 55, percent weight of Hg, you can see that the compressive strength is uh, above 260 or 270 megapascal. Then you will have a sudden drop in the compressive strength if you increase your um, uh, Hg concentration beyond 56 percent weight. So uh, what we understand from this graph that for each material we have certain limits of Hg concentration that is ideal for compressive strength. If you increase the amount of Hg or decrease the amount of Hg required for each material then you will have lower compressive strength. Now why uh, low amalgam, um, low mercury will lead to this um, um, compressive strength. This is because the uh, dry mix of uh, with low uh, mercury will lead to a granular mix, as you see, as you remember last time. The surface will be rough and bitted, and there will be more corrosion. On the other hand, excess mercury will promote the formation of the gamma 2 phase, that we say it's the weakest phase that is more prone to corrosion, and this will affect the strength of the restoration. So it's very important again to mix the material according to the manufacturer instruction. And the good thing, uh, now uh, we say last time that the proportional capsule that we are using nowadays, they have the required amount of mercury for uh, the, the uh, alloys that are present in the capsule. So it's not a matter uh, of a problem today, the amount of mercury, because it's predetermined by the manufacturer. So uh, we will not uh, have a problem with the mercury content nowadays. إذا الصورة هاي بنقدر نشوف إنه زيادة كمية الزئبق أو تقليل كمية الزئبق في الحشوة راح يأثر على التحمل الحشوة للقوة الضغط الجاي عليها اللي هي الكومبرسيف سترينكس الحشوة إذا بنزيد كمية الزئبق عن المطلوب أو بنقلل كمية الزئبق عن المطلوب راح يصير في عندي مشكلة في قوة الحشوة بالأيام هاي حكينا إنه إحنا بنستعمل كبسول كبسولات معينة للحشوات الفضة هاي الكبسولات بيكون فيها كمية الزئبق حسب الشركة المصنعة بتكون هي اللي لك الكمية وخلطيتها بال كمية مناسبة للبودرة تبعت الحشوة الفضة فبالتالي ما في خوف انه احنا نزيد الكمية او نقللها لكن بضل عندنا مشكلة اللي هي كيف نخلط الحشوة زي ما حكينا اللي هي التريتيوريشن سواء كان الوقت اللي احنا نستعمله او السرعة تبعت الجهاز اللي احنا نستعمله هاي كتير ممكن تأثر على الكونتنت وبرضو الافكت اللي احنا كنا نحكي عنه برضو الكوندنسيشن الافكت اوف كوندنسيشن does the condensation affect the strength تبعنا ولا لا if you remember last time we speak about condensation and we say that condensation will adapt the restoration to the cavity preparation that we prepare and it will force the excess Hg to come out on the surface and we will remove this excess with the carving procedure afterward. Now the importance of contraction uh, or the condensation is that it will decrease the amount of porosity present in the cavity. As you see here, if we condense the um, restoration very well, then we will have low porosity. However, if we don't condense the restoration very well, we will have high porosity. Now, what's the effect of porosity on the strain? The voids and porosity are factors that may reduce the compressive strength of said amalgam and the lack of plasticity of amalgam mix like delayed condensation or under trituration will lead to porosity in the said amalgam and also insufficient condensation pressure on death cut alloys will result in more porosity and decrease the compressive strength. يعني إحنا أهمية الكوندنسيشن اللي هي القوة الضاغطة أو طريقة ضغط من الحشوة داخل الكافيتي تبعتها إذا بنضغط الحشوة كويس راح تقل عنا الفراغات والفراغات الموجودة 
بين أجزاء الحشوة فبالتالي رح يكون عندنا القوة تبعتها مناسبة إذا قلت القوة الضغط إحنا نستعملها للحشوة قللنا الكوندنسيشن ما كان أديكوت أو ما استعملنا كوندنسيشن مناسب للمواد المختلفة زي ما بتتذكروا ليس كانت حكينا بيحتاج أو ريزيست بي بيقاوم الانضغاط بالكوندنسر فلازم نحط ضغط أكثر حتى نعمل له أدابتيشن أو نعمل له رص أكثر داخل الكافيتي بريبريشن تبعتنا فإذا تكونت عندنا فراغات في الحشوة رح تقل عندنا الكمبريسيف سترين تبعت الحشوة برضو إذا إحنا خلطنا الحشوة من أندر تريتوريشن ما خلطنا الحشوة بشكل مناسب كانت الخلط تبعنا أقل من المطلوب رح يطلع معنا زي ما متذكرين الحشوة تكون ناشفة شوي دراي إن نيجي نعملها كوندنسيشن ما رح يصير قد كوندنسيشن فبالتالي رح تقل الكمبريسيف سترين تبعنا ويكون في عندنا فراغات أكثر فهاي الأشياء كتير مهمة نستعملها على الكلينيكال نوتس اللي حكينا عنها من الفصل المحاضرة الماضية كتير مهمة لأنها بتأثر كتير على الحشوة تبعنا آخر إشي بدنا نحكي عنه اللي هو الـ effect of amalgam hardening rate on strength هل بيتأثر الـ الـ strength أو بيختلف ما بين أنواع الحشوات حسب الوقت اللي اللي إحنا بنحطه فيها uh, if you remember, as you remember last time, we say that amalgam do not gain strength as rapidly as might be desired. يعني حشوات الأمل الفضة أول ما نحطهم للمريض ما بيكونوا واصلين للقوة تبعتهم بعد ما نخلص الكاربين. هم بصير لهم بداية تصلب بعد أربع دقايق لكن ما بوصلوا للقوة الأعلى مقدار من تحمل القوة الضاقبة فبالتالي بدنا نحذر المريض إنه بعد ما نحط الحشوة وبده يروح المريض على البيت نحذره ما يأكل على الحشوة ما يأكل عليها مثلا لساعتين إلى ثمان ساعات حتى توصل للقوة المناسبة أو القوة الكافية بحيث أنها تتحمل القوة الضاغطة الجاية من مضغ الطعام So patient should be warned not to subject the restoration to high beating stresses for at least eight hours after placement. By that time, a typical amalgam will, be, will have reached at least 70% of its strength. And the ADA specification number one also requires a minimal compressive strength of 80 megapascal at one hour. يعني ال ADA حددوا انه بعد ساعة واحدة لازم اقل اشي انه توصل قوة الحشوة ل 80 ميجا باسكال اقل من هيك رح تتعرض للتكسر زي ما انتو شايفين بالجدول هون احنا بنقارن ما بين اللو كبر والاد ميكس والسنجل كومبوشن هاي كبر and you can see the compressive strength after one hour and seven days and you can see that after one hour most of them or all of them they are above 80 mega pascal that has been defined by the ADA specification so they have a clinical acceptable strength after one hour and you see after seven days they reach their uh, highest compressive strength the single combustion high cover is the highest in uh, compressive strength uh, then come the admixed and finally the low cover uh, amalgam restoration now the third properties of dental amalgam we speak about is the creep. Creep is the time-dependent plastic deformation of a material under static load or constant stress. هي تقريبا تغير شكل الحشوة مع مرور الوقت. بيكون تغير كتير بطيء. The static load عادة تكون تحت the proportion limit. يعني إحنا ما نعمل هذا stress the proportion limit بحيث تنكسر تعب بيكون minimal. لود لكنه ستاتيك يعني موجود على طول الوقت فبالتالي هو ثابت على مدة طويلة فبالتالي راح تغير شكل الحشوة uh, When amalgam creep it is the gamma 1 phase that deformed plastically اللي مسؤول عن الكريب هو gamma 1 phase The presence of gamma 2 phase increase the creep rate إذا كان في عندك حشوة فيها الجاما 2 فيز رح يكون عندنا في زيادة في الكريب ريت فمن الجدول تقدر تلاحظوا أنه اللو كبر الكريب بيرسنت تبعته 2 بيرسنت uh, إذا مذكرين اللو كبر في عنا جاما 2 فيز في عنا جاما 1 فيز فعشان هيك هو أكثر ماتيريال بيكون نسبة الكريب فيها عالية مقارنة بالأد ميكس والسنجل كومبوشن هاي كبر أمالغم you can see that الكريب بيرسنت is between 0.4 ل 0.30 okay. 
ف النيو ماتيريالز نو هاي كفر ماتيريالز از فيري افكتيف تو ريزيست كريب راح نشوف هون فرق بيناتهم هذا السن معمول فيه حشوتين لا نفس السن وحده على اليمين هاي كفر امالجام اللي على الشمال لو كفر امالجام الهاي ذا هاير ذا اماونت اوف كريب ذا جريتر از ذا ديجري اوف مارجينال ديتوريوريشن لاحظوا الفرق بيناتهم على الحواف الحواف لللو كفر امالجام متكسره بينما الحواف للهاي كبر أمانجا ما صار عليها أي تك. So the creep rate has been found to correlate with the marginal breakdown of conventional low cover amalgam. The higher the amount of creep, the greater is the degree of marginal deterioration. As you see in this photo, for the low cover amalgam, there is a fracture on the margin compared to the high cover amalgam. Now, why we have more deterioration on the margin? The creep will change the restoration shape over time. There will be um, a protrusion of the uh, restoration at the margin. And now this protrusion of the restoration at the margin uh, will be subjected to tensile strength uh, stresses instead of compressive. And you remember amalgam is weak under uh, tensile stresses. So there will be a fracture of those small a uh, protrusion of the restoration at the margin and that's why we will end up with this shape of the restoration and احنا حكينا الكريب هو تغير شكل الحشوه مع الوقت uh, اللي بيصير في الحشوه انها راح تصير تتمدد خاصه على حواف الحشوه راح يصير في عندنا تمدد هذا التمدد في الحشوه راح يتعرض لقوه ما راح تكون قوه ضغط راح تكون قوه تمدد فبيصير في تكسر في الاجزاء اللي راح تتعرض لقوه التمدد اللي هم بتيجي تقريبا على حواف الحشوه فبالتالي راح يصير في عندنا هذا الشكل اللي احنا شايفينه بالحشوه اللي على الشمال Uh, the fourth property of dental amalgam is the tarnish and tarnish is a surface phenomenon result in an aesthetic discoloration of dental amalgam as a result of interaction with the environment often due to corrosion. Uh, so tarnish بالعربي uh, يمكن نعتبره فقدان لبريق الحشوة زي ما انتم شايفين على الصورة هاي في عنا صورة معالي في عنا uh, uh, جزء منها صار كثير لونه أسود وجزء جديد أو الجزء اللي ما تعرض لتآكل أو تأكسد لسه لونه بالماء أكثر فهذا نفس المبدأ الحشوات الفضة التارنش اللي بيصير عليها بيصير عندها أول شيء تأكسد وتفاعل مع البيئة المحيطة فيها فبالتالي راح يتغير لونها للون مثلا من الفضي إلى لون اسود او لون اغنى فهذا هو اللي بنحكي عنه تارنش والتارنش عاده هو السبب تبعه انه اللي هو التاكسد او التاكل بيصير على الحشوه it doesn't affect or change the mechanical property of the amalgam ما بتاثر على الصفات او الخصائص الميكانيكيه على الحشوه يعني ما بتاثر على قوه الحشوه مثلا لكن بتاثر على الشكل تبعها silver sulfide is usually formed on the surface عاده التفاعل مع الاورال environment مع السلايف مع اللعاب الموجود عندنا راح يصير في عندنا ترسب للسيلفر سلفايد وبالتالي بصير عندنا هذا اللون اللي اللي هو غامق او لون اسود على حشوات الفضة ال ال the second the fifth property of dental amalgam is the corrosion هون نحكي احنا عن التأكسد اللي انا حكيت عنه او التآكل It's physical deterioration of a structure as a result of interaction with it, its environment It has a negative effect on the properties of amalgam So the corrosion مقارنة بالتارنش uh, بيأثر على الفيزيكال بروبرتيز للرستوريشن بيأثر على خصائص الحشوة يعني ممكن مثلا حشوة يقلل القوة تبعتها او يعمل فيها تآكل uh, يعمل فيها مشاكل فالتارنش كان بيأثر على الشكل الخارجي فقط لكن الكروجين بيأثر على الخصائص الحشوة والاثنين بينتجوا نتيجة تفاعل الحشوة مع البيئة المحيطة فيها وحكينا في, الـ في الـ داخل الفم في عنا لعاب في عنا أكل في عنا تغير في الحرارة في تغير في الحموضة حسب الأشياء اللي بوكلها المريض Now the most common corrosion product found with amalgam alloy are oxide and chlorides of tin أكثر تفاعل عادة هو تفاعل مادة القصدير الموجودة في الفضة في حشوات الفضة مع الأكسجين أو مع الكلور الموجود في الأورال كافتي فبيطلع لنا الأكسايدز والكلورايدز هم اللي بيعملوا لك الكروج 
Now, what are the factors that affect corrosion? We have some uh, two factors that mainly affect the corrosion in the amalgam. The first one is the material itself, either the combustion, either if it's high cover or low cover amalgam, for example, the impurity that is present in the restoration, also the surface condition. You remember that we say we have, uh, we can either uh, carve the surface or make finishing and polishing, and the finished and polished are done the carved surface. So uh, this will affect the uh, properties or uh, affect the corrosion properties. Also the media, the oral cavity temperature, the pressure, the flow, the dynamic and static pressure, uh, stresses present in the oral cavity, this also will affect the corrosion. So the corrosion by itself is not a material property, but it's uh, affected by the material and the media that the, mat the material is uh, based in. Uh, corrosion products are found at the tooth amalgam interface and within the bulk of the amalgam restoration and the varying pH in the oral environment create the possibility of corrosion. إذن التأكل والتأكسد اللي بيصير للحشوات الفضة ممكن يحدث على منطقة الفاصلة ما بين الحشوة والسن أو داخل الحشوة نفسها والأشياء التغيرات الموجودة في داخل الفم سواء حكينا الحموضة تغير الحرارة تغير الضغط في بعض المرضى بيضغطوا كثير على اسنانهم بنحكي بكزوا على اسنانهم اكثر من غيرهم فهي الاشياء كلها بتاثر على تاكل حشوات الفضه وزي ما انتم ملاحظين بهي الصوره البيئه في داخل الفم تقريبا مشابهه لبيئه البحر كيف البحر بكون عندنا مياه مالحه بتؤدي الى صدى بعض المعادن نفس هذا المبدا موجود بالاور الكابيتي انه عندنا تغير الحموضه والحراره والضغط الموجود داخل الفم ممكن ياثر على الحشوه فبالتالي منها التاكل نفس المبدا اللي بالصوره هسا في عندنا فائده للكروجين داز الكروجين هاز ان ادفانتج في السيلفر امالغم هاز ان امبورتنت ادفانتج ات هاز ذا ابيليتي تو اوتوماتيكلي سير ذا كافيتي بريبريشن And this ability is a result of build up of corrosion product at the interface between the amalgam and the cavity margin, which makes silver amalgam unique among restorative material. So, the benefit of corrosion. We have corrosion. Actually, we don't want to avoid it because it leads to the corrosion of the amalgam. But there is one benefit of corrosion product that comes from the amalgam. It is the material that is produced by the amalgam. بتنتج عن تفاعل الحشوة مع اللعاب الموجود عنا الكروجين برودكت هذول اللي بينتجوا عنا بيعملوا لنا زي مادة عازلة ما بين الحشوة والسن إذا بتذكروا حكينا أحد خصائص هاي الحشوات الفضة إنها ما بترتبط بالسن فبالتالي في فراغ بينها وبين السن ما في بيناتهم ارتباط هذا الفراغ إذا أنا بقدر أسكره كثير كويس إلي لأني بمنع إنه البكتيريا تدخل في هذا الفراغ وبمنع تكون تسوس مرة ثانية فهاي الخاصية بنحكي لها سيلينج أوف ذي سبيس الأمالغم بس يصير له كروجين بس يصير له تآكل إيش بيصير إنه هاي المادة اللي بتتآكل أو بتنتج عن التآكل بتتجمع في هذا الفراغ فبتعمل لك إيش اسمه سيلف سيلينج يعني حشوات الفضة بعد كم من شهر رح تبلش يصير فيها التآكل رح يصير في هاي المادة الكروجين برودكت فبالتالي بتسكر لنا هذا الفراغ اللي بينها بين الحشوة وبين السن إذا تكونت هاي الحشوة هاي المادة رح يصير في عنا الحشوات الفضة كثير مقاومة للتسوس مرة أخرى فكثير بتلاقوا مرضى عندهم حشوات فضة قليل تلاقوا تسوس حواليهم ليش؟ لأنه صار الكروجين برودكت الموجود عنا حمى الحشوة من تكون التسوس مرة ثانية طبعا إذا متذكرين من المحاضرة المرة الماضية إنه اللو كبر أمالغم بيكون في كروجين أكثر من الهاي كبر أمالغم فبالتالي الهاي كبر أمالغم بيحتاج لأشهر أكثر حتى تتكون عندي الكروجين برودكت وتسكر كل الفراغات ما بين السن والحشوة ايش الحل لهاي الاشي هل انا بدي استنى شهور حتى تتكون هاي المادة وتعمل العزل لا طبعا احنا بالعيادة رح نتعلم كيف نعمل نحط مواد معينة في مواد اسمها فارنش او سيلر عادة نحطهم قبل نحط حشوات الفضة حتى يسكروا لي هذا الفراغ مؤقتا الى ان تتكون الكروجين برودكت وتأخذ محل هذول السيلرز اللي هم بذوبوا اصلا بعد فترة فإن شاء الله كل هذه التفاصيل رح نتعلمها بسنة ثالثة. 
آه كيف أنا بدي أقلل التارنش وكيف بدي أقلل الكروجن؟ Every effort should be made to produce a smooth homogeneous surface with a restoration in order to minimize tarnish and corrosion, regardless of the alloy system that we use. زي ما حكينا وزي ما وريتكوا الصور المرة الماضية إذا أنت بتعمل good polishing, good finishing and polishing the restoration راح يصير أول إشي شكلها كتير ناعم كتير أملس آه شكلها كتير أحلى وبالتالي راح نقلل فرصة تكون التارنش والكروجن على هذول الحشوات. آخر صفة رح نحكي عنها اللي هي الجالفانيزم برضو أحد صفات ال ال dental amalgam. Now galvanism is one of the electrical properties of the amalgam restoration. It happens when you place the amalgam close or in contact with another material or another metal that is different than amalgam. For example, if you place amalgam, high copper amalgam, and adjacent to low copper amalgam, or you place uh, high copper amalgam, uh, um, uh, close to gold restoration. Now, uh, there will be some corrosion. Corrosion of the amalgam can be expected as a result of the large difference in something called electromotive force of the two materials. So we have a different electromotive force for the amalgam compared with the gold, for example. And the corrosion process can liberate free mercury, which can contaminate and weaken the gold restoration, and the biological effects such as galvanism can result. Now, if you remember in um, your uh, physics uh, uh, in high school that we have something called galvanic uh, cell. Galvanic cell is the uh, production of electrical current uh, come from chemical reaction. So one of the, uh, for example, the amalgam uh, uh, will act like anode and uh, the gold alloy will, uh, will work like a cathode. One will give electron and the other material will take this electron. And this will uh, make some uh, uh, movement of the electrons between the materials. And this is what we refer to galvanism. Now the problem with galvanism is that it, make, uh, it might make a very real clinical problem. The patient will have uh, pain once you um, bite on, once he bite or he or she bite on his hair or his teeth. Uh, so uh, when the two opposing teeth that contain different metals come into contact with each other, there will be current inside the oral cavity. This current will make a pain to the patient because uh, it will affect the bulb of the teeth and then the patient will have very sharp pain during biting. So uh, maybe the, the problem will uh, need to uh, re uh, need to replace those restoration to prevent this current from happening. فبالعربي الجلبانيز هو تكون خلية جلبانية داخل الفم المريض إذا إحنا حطينا حشوة فضة مقابل لحشوة ذهب أو حشوة فضة من نوع آخر تختلف من المكونات اللي بصير عنا أنه بصير في عنا خلية كهرو ميكانيكية رح يصير في عنا تفاعل كيميائي بحيث أنه الـ الـ مثلا الفضة بتصير قطب موجب والنوع الثاني مثلا إذا كان ذهب رح يصير قطب سالب نتيجة اختلاف الجاذبية للإلكترونات بين هدول المواد المختلفة رح يصير في انتقال للإلكترونات من مادة لثانية رح يصير في عندك تيار كهربائي بس مشكلة التيار الكهربائي اللي بتكون انه مريض رح يصير في عنده ألم كل ما يطبق على أسنانه هدول الحشوتين بيجوا بتلامسوا مع بعض رح يصير في عندك انتقال الكترونات رح يصير في زي كهرباء هاي يعني الكهرباء رح تنتقل لعصب السن رح يصير المريض يتوجع كل ما اطبق على اسنان برضو ممكن كمان تسبب لترسب بعض المواد اللي جاية من التأكسد تبع الأمالغم على مثلا حشوة الذهب اللي موجودة فبالتالي بتؤدي الى تغيير في شكلها او لونها اللي موجود اللي كانت عليه فالجالبانيزم هي يعني حاليا قليل تصير معنا لانه عاده الامالجم اغلب انواع الامالجم موجوده عندنا هاي كبر فما في اختلاف بينهم لكن في بعض المرضى بكون في عندهم حشوات كثير قديمه امالجم 
فبتيجي تحط انت حشوة جديدة مختلفة وممكن تعمل لك هذا الجلفانيز او انه مثلا بيكون في عنده تاج معمول من الذهب او معمول انه حشوة من الذهب بتحط انت مقابلها حشوة فضة فبصير هاي المشكلة فكتير مهم انه تنتبه اذا المريض اجا يشكي من وجود الم مفاجئ وحاد بعد ما حطيت له الحشوة كتير مهم انه تتأكد من السن المقابل انه هل بيحتوي على حشوة فضة ثانية او حشوات من المعادن اخرى موجودة ولا لا الحل تبعها طبعا ايش انه نغير الحشوة تبعتنا لنوع مختلف ممكن نستعمل اما حشوات التجميلية او اذا كان السن كتير في كسر نستعمل الحشوات اللي هي معمولة من الخزف كابتيجان الجسور اخر اشي نحكي عنه اللي هو امالجم سيفتي هل الامالجم حشوات الفضة امنة للمرضى ولا ممكن تعمل لهم مشاكل Uh, the first thing we will speak about is allergy, which is the sensitivity. It's antigen antibody reaction marked by itching, rash, sneezing, difficulty in breathing with swelling or other symptoms. بكون عنا تفاعل حساسية تفاعل حساسية ممكن يؤدي إلى حكة يصير في عنا بعض الحبوب تتكون على الوجه أو داخل الفم قريب من الحشوات الفضة ممكن يصير المريض كتير عنده حساسية بالأنف ممكن يكون عنده صعوبة بالتنفس ممكن برضو يصير في عنا انتفاق أو بعض الأشياء الأخرى حوالينا بسنة Now the most common type of allergy happen with amalgam. We call it we call it amalgam contact hypersensitivity, or نحكي ها ال contact dermatitis. It's very rare. Less than one percent of the patient might suffer from that, but you will see that there will be like ulcer swelling against or close to the amalgam restoration. Sometimes the corrosion product will deposit on the area of the reaction, and that's why you will see that there is a black patch in the area of the allergy. Now the treatment is to remove the restoration and replace it with another material. However, you need to make sure that the patient is. really have allergy from amalgam and the most common component of amalgam that make the allergy is of course the mercury. طبعا الميركوري زي ما حكينا سابقا it's the only liquid metal at room temperature it's a heavy metal with both natural and atropogenic resources يعني ممكن يكون من مصدر طبيعي أو مصدر اصطناعي the freezing point from minus 38.87 degrees Celsius and pure mercury has a significant vapor pressure at room temperature في يكون له بخار ضغط للبخار على درجة حرارة الغرفة الميركوري بشكل عام إما بيكون موجود على شكل إليمنت معدن الميركوري أو بيكون على شكل إن أورجانيك أيون داخل فيه تفاعل مع مركبات تانية أو بيكون على شكل أورجانيك فورم عن طريق تفاعله مع الميثل الميثل عادة هذا بيكون موجود أكثر إشي بالأسماك اللي بنتناولها زي ما حكينا المشكلة الأساسية في الميركوري بالطب الأسنان هي البيبر حكينا إله significant vapor pressure at room temperature طبيب الأسنان هو أكثر واحد عرضة لهذا الإشي لأنه طبيب الأسنان هو اللي بحط حشوات فضة باليوم ممكن تحط خمسة ستة سبعة حتى حسب عدد المرضى الموجودين عندك فبالتالي أنت بتتعرض للفيبر بريشر أكثر من المريض المريض ممكن يحصل أو يعمل حشوة كل شهر مثلا كل شهرين كل سنة فما بتعرض لكمية الميركوري فيبر زي ما بتعرض دكتور الأسنان والأسستنت أو المساعد إله بالعيادة طبعا أكثر إشي إحنا بنتعرض له اللي هو الميتال اتش جي في عنا three routes of entrance of this material to the body إما عن طريق الجلد from the skin or from aspiration through the lung عن طريق التنفس or from ingestion through the digestive system أو عن طريق ابتلاعه سواء بالطعام أو من الحشوة الفضة الموجودة Now we have different scenario of how the dental amalgam can contribute to increase the amount of mercury taken by the body. Uh, this one, uh, this graph show you that amalgam restoration present inside the patient mouth during showing or nictorial bruxism on consuming uh, teeth whitening product. 
there will be some vapor come from this mercury or vapor uh, of the mercury coming from those amalgam crystals. Now this vapor, 30 to 50 percent of the generated mercury vapor will be inhaled to the lung and uh, it will be concentrated inside the lung and from the lung it will enter to the bloodstream and then deposit in the fat or nervous system or it could be excreted in the urine and uh, usually 80% of the inhaled mercury vapor will be concentrated or uh, transferred to the blood. يعني النظرية الأولى عن كيف بدخل الزئبق لجسم الإنسان من حشوات الفضة بيحكوا لك إنه عند المريض يكون في عنده حشوات فضة نتيجة الأكل على هاي الحشوات أو إنه المريض بكز أسنانه كتير أو بستعمل بعض مواد الطبيض رح يصير في عندي تكون لل البخار أو الحكي اللي هو تبخر الزئبق الموجود جوا هذول الحشوات رح البخار يتنفس المريض فرح يدخل من الحشوات أو من الأورل كابيتي للرئة رح تقريبا 30 إلى 50% من هذا الفيبر الموجود عندنا رح يصير له يدخل للرئة ومن الرئة رح ينتقل للدم ومن الدم رح يصير له تركز إما في الخلايا الدهنية أو خلايا الأعصاب أو أنه بيصير له طرح خارج الجسم عن طريق التكون البول والإخراج So this route is through the lung through the aspiration The other uh, method of entrance of mercury from dental amalgam, it was hypothesized that amalgam restoration uh, when used, uh, there will be some amalgam wear and uh, the material that come from the wear will be ingested and uh, when it ingests, it will enter inside the uh, from the oral cavity to the digestive system and then only one to seven percent will be absorbed to the blood and from the blood it will go to the fat and nervous system uh, and sometimes uh, in the uh, um, uh, digestive system we have uh, some bacteria or in the oral cavity some bacteria will uh, work on those uh, and this part of the amalgam and it will convert it to methyl mercury and this methyl mercury will be highly absorbed inside the blood and then concentrate in the oral uh, in the fat and nervous tissue. فالطريقة الثانية من دخول الماء الزئبق للجسم من الحشوات بيكون في عندك حشوة حشوة فضة نتيجة استعمالها والأكل عليها رح يصير في عندك جزء منها يصير في حت هذا الجزء اللي بيصير في حت رح يدخل إلى الأمعاء إلى المعدة والأمعاء أثناء دخوله للمعدة رح تقريبا واحد لسبعة بالمئة منه فقط رح يمتص الجسم للدم وبالتالي بتركز في الخلايا الدهنية أو الخلايا العصبية بينما في طريقة ثانية أنه أنت بتبلع هذا الجزء في المعدة في عندك بكتيريا أو البكتيريا الموجودة أصلا بالأورا الكابتي ممكن أنها تتفاعل مع الجزء اللي الزئبق الموجود بتحول البكتيريا الزئبق من معدن الزئبق لأورجانيك لا أورجانيك ميركوري اللي هو الميثل ميركوري الميثل ميركوري بشكل عام بيتم امتصاصه بكمية عالية للدم فبالتالي هو بدخل على المعدة ومن المعدة بيتم امتصاصه في الجهاز الهضمي بروح على الدم وبالتالي بتركز في الخلايا الدهنية والخلايا العصبية uh, now is that uh, A problem the mercury that come from dental amalgam now depending on the number of restoration amalgam release sufficient mercury vapor to cause 3 to 7.4 microgram per day and the estimated uh, um, uh, tolerable dose is 30 milligram per day as established by WHO so actually the amount that uh, enter the body from uh, dental amalgam is very minimal compared with the tolerable dose Uh, of the uh, daily dose of the mercury. فبالاعتماد على كمية الحشوات الموجودة عند المريض، كمية الزئبق أو اللي جاية من تبخر الزئبق تقريبا ما بين 3 إلى 7.4 ميكروغرام باليوم، وهي تقريبا أقل من 30 اللي هي الكمية المسبوحة في إنه يتعرض فيها المريض في اليوم، فبالتالي الفيبر اللي بيجي أو الغاز اللي بيجي من الزئبق كتير قليل، 
الخطة ما بيأثر على المرضى فما في دليل انه الحشوات الفضة ممكن تعمل مشكلة للمريض لكن زي ما قلت بالأول إنه الميركوري فيبر كتير بيأثر على دكتور الأسنان لأنه دكتور الأسنان هو اللي بتعرض له بشكل يومي أكتر من المريض نفسه. Now the problem of mercury that it has a long life, uh, half life in the body, 20 days for the inorganic form and 70 days for the organic form. The concern were about the accumulation of daily doses that might reach body burden lead to toxicity. إذن المشكلة الحقيقية اللي للزئبق إنه العمر النصف إله كتير طويل فبالنسبة للأون الإن أورجانيك فورم عمر النصف إله عشرين يوم شو يعني عشرين يوم يعني إنه الجسم إذا أنت أخذت كمية من الإن أورجانيك ميركوري اليوم جسمك بحتاج إلى عشرين يوم حتى يتخلص من نصف هاي الكمية سيد إحنا تعرضنا للزئبق بشكل يومي رح يصير في عنا تجمع لكمية أكبر من الزئبق كل يوم لأنه عمر النصف إله كثير عالي أو, لأن أو طويل رح يصير في عندي الكمية الزئبق الموجودة عندك في الجسم ممكن تتعدى الكمية اللي إحنا حكينا عنها اللي هي 30 مايكروغرام باليوم فهاي هي خطورة الزئبق إنه بيتكدس في الجسم والجسم بحتاج لوقت طويل حتى يتخلص منه الأورجانيك فورم اللي هما الميثل والإيثل فورم أوف ميركوري رح يحتاجوا كمان سبعين يوم حتى يصير لهم طرح من الجسم فالأكوميليشن ممكن يعمل خطر على المريض طبعا ميركوري توكسيستي كود بي أكيوت أور كرونيك التسمم من الزئبق ممكن يكون بشكل سريع immediately acute أو بكون على مرحلة طويلة now acute mercury toxicity happen when we have more than 500 microgram per kilogram it will cause renal and neurological failure كمية الزئبق اللي احنا اخذناها بيوم واحد تعجاوزت ال 500 مايكروغرام لكل كيلوغرام من الجسم رح يصير في عنا مشاكل بالكلى ومشاكل في الأعصاب إذا كانت أكثر من ألف رح يصير في عنا تاكسيا اللي هي زي اختلاج في حركة الجسم إذا كانت الكمية أكثر من ألفين مايكروغرام لكل كيلوغرام رح يصير في عنا مشاكل بالمفاصل جوينت بين وإذا كان عنا أكثر من أربعة آلاف مايكروغرام لكل كيلوغرام ممكن تسبب الموت المفاجئ للمريض. بالنسبة للكرونيك توكسيسيتي ممكن المريض دائما يحس ويكنس فاتيك أنوركسيا ويت لوس إنسومينيا إيرتابيلتي ديزنس أند تريمر فالمريض بالكرونيك توكسيسيتي ممكن يحس ضعف بالجسم تعب ممكن يحس فقدان شهية خسارة وزن ممكن كمان يصير عنده أرق يصير في عنده دوخة تشنجات في الجسم فهذه كلها عبارة عن كرونيك ميركوري توكسيستي فزي ما حكينا ضمن الأمالجم do not release anywhere near toxic level of mercury but the long half life of mercury in the body cause concern among some individuals also human are exposed to mercury from a variety of resources in addition to ضمن الأمالجم so the net amount of mercury in the body is not only coming from amalgam it can come uh, from methyl mercury for example that is present in the air uh, or uh, the uh, inorganic type of mercury uh, that is present in air water and also in food uh, also the elementary mercury present in fish and also present in amalgam so there is different resources of mercury that can uh, make uh, the or make the patient reach the toxic dose and we can't blame only dental amalgam for this amount of mercury there is other resources for mercury now how can we tell that uh, how much amount of mercury is present in the blood in the body usually we use different tests like blood hair test or urine however urine test is the best long-term indicator of the total metallic mercury uh, body burden and usually it's normalized to gram of creatine clearance from the kidney فعنا في عنا different uh, في عنا uh, فحوصات مختلفة حتى نعرف كمية الزئبق الموجودة في جسم الإنسان ممكن نعمل له فحص دم فحص عن طريق الشعر أو فحص فحص للبول عادة فحوصات البول هي اللي بتعطيك النتيجة الأكثر دقة 
كملخص لمشكلة الزئبق الموجودة في الحشوات الفضة intake of mercury is a complex issue with many resources and a form of exposure كمية المر... الزئبق اللي احنا بنحصلها كمية صعب انه نعزل المصادر تبعتها لانه الزئبق ممكن نحصل عليه من اكثر من مكان زي ما حكينا من الهواء من المية من الاكل تبعنا وبرضه من الجنب الامالجام الموجود عندنا intake amount very considerably among individuals depending on the diet environment and dental status كمية الزئبق اللي بتدخل لكل جسم مختلفة عن الثاني بيعتمد على اكل المريض على ظروف المحيطة فيه من مية هو وبرضو على القديش حشوة فضة موجودة عنده Despite the confirmed exposure of a human to this low level of mercury the biological effect of these levels are insignificant بغض النظر عن انه في عنا دلائل مثبتة انه في تكدس للزئبق في جسم الانسان لكن ال ال الأثر السريري على المريض هل بيعمل فيه مشاكل كثير في عنا ما عنا دليل إنه في مشاكل صحية بتعرض لها المريض نتيجة وجود الزئبق في جسمه فإلى الآن ما في دراسات علمية موثقة بتدللنا إنه وجود حشوات الفضة تعمل مشاكل عند عند المرضى لكن في بعض الدول كثير صارت توقف في استعمال حشوات الفضة وصاروا يستغنوا عنها ويستعملوا الحشوات التجميلية أكثر آخر إشي ما نحكي عنه الأمالجم ويست طبعا حكينا ال ال زئبق بعملنا مشاكل للانفارمنت تبعتنا ما بدنا نلوث البيئة المحيطة فينا بمادة الزئبق فبالتالي الكل حشوات الفضة اللي احنا بنستعملها سواء كان سن خلعناه وفي حشوة فضة او الكمية الزائدة من حشوة الفضة بعد ما نعمل الحشوة للمريض او مثلا الكبسولة اللي كان فيها حشوات الفضة كلها هاي المواد بنحكي لها اتش جي ويست ماتيريال اللي هي عبارة عن مواد ملوثة بالزئبق فلازم يكون في عندنا طرق معينة حتى نتخلص منها So those are toxic hazardous waste We should not incinerate or autoclave هذول المواد ما بيصير نحرقهم أو نستعمل أجهزة التعقيم يعني ما بيصير أحطهم داخل أجهزة التعقيم لازم ما أعمل هذا الإشي لأنه راح أثر على البيئة أكثر They don't flush into waste water ما بيصير أحطهم بالمغسلة يعني ما بيصير زيادة من الحشوة إنه أديره في مغسلة العيادة ويروح مع المغسلة راح يروح طبعا وين على الصرف الصحي فبالتالي راح يعمل تلويث البيئة أكثر فلازم في طرق معينة حتى نعمل له ريموفل أو نتخلص منه HG amalgam separator on the drain from dental unit كل عيادة أسنان لازم يكون فيها جزء بيعمل عن فصل الحشوات الفضة والزئبق الموجود فيها فالمصرف تبع العيادة عادة بيكون في قطعة بنحكي لها سيبريتر قطعة فاصلة بتفصل الكمية أو تفصل الزيادة من الأمالجام والزئبق بحيث إنها ما تدخل للصرف الصحي اللي جاي من العيادة إكستراكت التيث وود أمالجام ريستوريشن زي ما حكينا الأسنان اللي فيها حشوات فضة برضه بنعتبرهم بيولوجيكال هازارد ممكن نعملهم كولد ديس انفكشن اند تريت از هازارد اس ويست في عنا عادة بالعيادة في سلة مهملات مخصصة للنفايات الطبية بنحكي لها فعادة بنحطها في النفايات الطبية أو النفايات الخطيرة وبالتالي بنوديها بعدين لمركز تجميع النفايات الطبية هناك هم بيتعاملوا معها بالشكل السليم آه طبعا كولد ديس انفكشن نعمل آه تعقيم للاسنان عن طريق استعمال بعض المواد الكيميائيه ممكن مثلا الهيدروجين بيروكسيد اللي هو زي آه الهايبكس اللي بنستعمله بالبيت ففي بعض المواد اللي بنستعملها مش بس هو هذا الهيدروجين بيروكسيد في اكثر من ماده ممكن نستعملها نعمل كولد ديس انفكشن بعدين بنحطهم في النفايات الطبية زي ما حكينا وبعدين في عنا شركة معينة هاي الشركة بنوصلها النفايات الطبية وعندها بروتوكولات معينة للتخلص من هاي المواد كتير مهم انه يكون في عندك علبة بلاستيك او علبة تجمع فيها كل هاي الاشياء تبعت الامالجام سواء كان كبسولز مستعملة او كبسولز استعملتها وظل فيها زيادة او اللي بزيد من بعد الحشوات الفضة 
برضو الأسنان اللي فيها فضة كلها هاي الويست نجمعها في كونتينر معينة في المختبر إحنا عادة نحط لكم مي ونخليك وتحطوا كل زيادة من الفضة في قلبة اللي في تحتوي على المي وبعدين بنجمعهم ونوديهم مع النفايات الطبية تبعنا طبعا إذا صار في عندنا سبل لا الميركوري اذا انكب الزئبق على الطاوله مثلا يعني فتحت معك الكبسوله بشكل مفاجئ وانكب على الطاوله ما بصير نستعمل فاكيوم كلينر حتى ننظفه لانه اذا استعملت الفاكيوم كلينر راح يوزعه بشكل اكبر على السطح في بعض المواد زي البودره بنرشها عليه هي بتعمل على التفاعل مع الزئبق وبتحتويه او ممكن برضه نتصل في مكتب معين في الجامعة هو بيجي بي بيشيل كمية الزئبق الموجودة بالطرق العلمية اللي موجودة عندهم ما بدي أحكي لكم كثير عن ديتيلز رح أحط لكم ريسورس للي حاب يقرأ أكثر عن الـ HD Waste الزئبق كيف نتخلص من الزئبق في العيادات وبرضه بس ناخذ المادة في سنة ثالثة راح نوريكم بالضبط بالمختبر كيف نتخلص منه وإيش أفضل المواد اللي نستعملها حتى نجمع بقايا الحشوات الفضية أو بقايا الزئبق آخر إشي بدي أحكي عنه اللي هو أمالجام ألترناتيف كثير عندنا هسا صارت الموضة إنه نغير حشوات الفضة لحشوات تجميلية لكن الحشوات التجميلية برضه هل هي أكثر أمان من حشوات الفضة؟ كثير في عندنا دراسات حاليا بتحكي إنه الريزن بيست كومبوزيت ممكن برضو يعملوا لك مشاكل نتيجة وجود البسفينول A موجود فيهم ممكن يعمل أدفيرس إفكت للبيشنت أخذتوا أنتم الأسبوع الماضي المحاضرات فشوفوا إيش كانت تحكي لكم الدكتورة فاللي بدي أكد عليه إنه حشوات الفضة البديل إلها برضو مش أحسن منها فكل الحشوات اللي نستعملها إلها فوائد وإلها مساوئ فحتى نقرر إيش المادة اللي راح نستعملها أو أفضل مادة نستعملها للمريض في أكثر من عامل بدنا طبعا ناخد رأي المريض بدنا ناخد التكلفة بعين الاعتبار بدنا ناخد مكان الحشوة اللي أنا أحطها قديش القوة اللي جاية عليها عادة الحشوة الفضة أقوى من الحشوة التجميلية آه برضو بدي أتأكد من المكان اللي أحط فيه الحشوة هل بقدر أعزله كويس ولا لا لأن الحشوة التجميلية مثلا بدها عزل مناسب حشوات الفضة ممكن يكون العزل أقل شوي بتتحمل آه برضو بتعتمد على قديش أنت عندك مهارات في عمل الحشوة حشوات الفضة بدهم مهارة أكثر من الحشوات التجميلية ففي أكثر من عامل بيأثروا على اختيارنا لحشوات الفضة وحشوات تجميلية لكن بأكد عليه انه مش الاشي اللي بحكمنا مش امان الحشوة قديش هي سيف للمريض لانه كلياتهم بيعملوا ادفيرس افكت لكن العوامل الاخرى هي اللي بتحدد ايش استعمل فضة او حشوة تجميلية فبالنسبة للجزء الأول الجزء الثاني أي واحد عندكم سؤال إن شاء الله إيميلي معكم بتقدروا تبعتوا لي أي استفسار على الإيميل إن شاء الله بحاول أجاوب بأسرع وقت ممكن يعطيكم العافية